古代女子都很注重贞洁，为何碰到采花贼却不反抗？原因很羞耻。贞洁这个古老的词汇，承载了中华民族对女性品德的期许，也成为中国传统伦理观的核心之一。在古代，贞洁几乎成为衡量女子价值的唯一标准。为了守护贞洁，女子们不惜以生命为代价，一旦失贞，便被视为家族的莫大耻辱。这一观念的根源来自古代女性地位的低下以及封建礼教的束缚。然而，随着贞洁观念的不断膨胀，许多古代妇女的生活蒙上了挥之不去的阴影。当采花贼横行的黑暗年代，她们历经了怎样的人生抉择呢？在古代社会的双重道德压制下，许多妇女即便遭遇了暴力侵害。也往往选择默默忍受，极少反抗或报官。首先，强烈的社会舆论压力是他们不反抗的主要原因之一。村中某户人家的少女被采花的消息一经传开，立即引起了邻里间的窃窃私语。人们不谈少女的苦难，而是专注于她名节的损毁。许多人甚至冷漠地说：“她这辈子还能再嫁吗？名节已坏，恐怕只能孤独守寡一生。”这样的舆论令少女的父母心如刀割，愤懑难平。虽然他们知道女儿是遭到暴力侵害，但为了避免家族蒙羞，这件事只能被小心翼翼地隐瞒下来。悲剧就此无声延续。年轻貌美的孙氏则是另一个例子，她刚到桐城准备嫁人，却在路上被歹徒掳走，惨遭强行采花。孙氏尽管哭喊挣扎，但最终还是无法逃脱这场噩梦。事后，孙氏心中充满羞愧和绝望，只想着尽快与未婚夫成婚圆房。企图用婚姻来抹去自己的痛苦记忆。然而，当未婚夫得知此事后，却断然拒绝成婚，两家为此爆发了激烈的争吵。最终，孙氏无奈回到乡下，在家族的怨叹和无助中度过了余生。这种命运在那个时代并非孤立。女子一旦被认为失贞，他们的家族往往会被人指指点点，陷入舆论的风暴中。因此，很多家庭为了避免名誉受损。宁愿将事情隐瞒，也不允许女子将自己的遭遇曝光。此外，自我保护的本能也促使他们选择不反抗。在面对暴力侵害时，女性选择不反抗，甚至顺从，其背后的心理极为复杂。当一个人被突然置于暴力的控制之下，生理和心理都会迅速进入一种高度紧张的状态。此时，大脑会优先启动自我保护的机制，进入战斗或逃跑的应激模式。但在面对施暴者强大的力量差距时，战斗往往被视为不可行，逃跑也可能被认为不现实。这是另一种策略，顺从便成为他们的自我保护手段。这种顺从并非主动的认同或接受，而是源于对自身生命安全的极端担忧。在施暴者面前，反抗可能招致更严重的后果，轻则暴力升级，重则丧命。女性们在瞬间评估着反抗的风险。他们意识到自己的处境过于脆弱，无力改变局面。此时，大脑会自动选择低风险的生存策略，以期避免更大的痛苦或伤害。顺从因此成为了他们认为最有可能保住生命的选择。其次是无力感，这种无力感不仅源自身体上的力量对比，还来自于长久以来的社会文化灌输。自幼，女性便在社会中接受了服从的教育，学会了顺从男性的权威与规则。在这种深植于潜意识的文化背景下，反抗不仅被认为是不明智的，甚至是违背天理的。他们从未被赋予自我主张的力量。这种缺乏主体性的长期压迫，导致他们在面对暴力时几乎自动地选择服从，因为在他们的认知体系中，反抗的后果往往是无意的，甚至是更糟糕的。许多女性在面对侵害时，往往感到自己已经污秽不堪，认为这一切是自己的错。这种自责感和羞耻感不仅压垮了他们的精神防线，也让他们失去了反抗的动力。他们内心被一种沉重的耻辱感充斥，认为自己的命运已经被玷污，反抗只会让局面更加难堪。此时，顺从成了一种心理上的退缩，既避免了可能的暴力升级，也在某种程度上降低了自我羞辱的感受。因为在他们眼中，继续反抗可能让他们更加污秽。这种心理状态中还夹杂着一种自我麻痹的机制。当暴力侵害成为不可避免时，顺从让他们能够在一定程度上与现实的痛苦保持距离。通过服从，他们试图让自己相信这一切是可以控制的。施暴者可能因此会停止进一步的伤害。他们的内心陷入一种麻木状态，以此减轻面对现实的压力和恐惧。
，这种麻木感使他们在侵害过程中保持表面上的冷静，实际上却是在内心与自身的尊严和意志进行分离。对法律和公正的失望也是他们不反抗的重要原因。在古代，尽管存在法律惩治犯罪，但法律的实施往往依赖地方官员的意愿和操作。妇女们普遍认为，即便报官，结果也未必对自己有利。官府中常有贪腐和徇私舞弊的现象。很多时候，官员更关心的是维持社会秩序和稳定，而不是为受害者伸张正义。甚至有时，受害者可能会遭到反过来的责难，被认为是挑逗了罪犯或没有守住自身的贞洁。因此，他们对法律的公正性缺乏信心，认为即便报官也无法改变自己的命运。另外，采花贼通常选择在夜间或偏僻的地方进行袭击，给女性制造极大的心理恐惧。在没有现代防护设备和社会保障的情况下，女性往往无法在第一时间求助。突然的袭击让她们无暇反应，瞬间失去抵抗的机会。她们往往会威胁女性，如果反抗或呼救，不仅自己会遭到更残酷的对待，甚至可能危及其他家人的安全。而且在一些传说中，采花贼被赋予了神秘的力量或妖术，能够让人失去意志力，从而无法反抗。这样的传闻和迷信心理，使得一些女性在面对采花贼时，心理上已经先行被击溃。她们在恐惧和对未知力量的敬畏下，选择了听从命运的安排。于是，很多女性在自责和羞愧中，默默选择了忍受侵害。贞洁不仅是束缚女性的锁链，也成为了家族维护体面的工具。在这种背景下，许多家庭宁愿私下处理女性遭受的侵害，也不愿将事情公之于众，害怕由此引发的羞辱与非议。在中国古代，自先秦时期起，贞洁的观念便已深植于社会意识中。据史书记载，早在前秦时期，文献中便出现了“贞女”一词，专门用来歌颂那些守贞不嫁的女子。秦汉之际，随着后宫规模的扩大，皇帝为了维持后宫秩序，更是颁布了许多维护贞洁的规定。秦始皇设立太监制度，汉武帝则通过守宫虫严密监视后宫，以确保女子的贞洁不受侵犯。在这片充斥着男尊女卑的土地上，男性长期占据着生产和劳动的主导地位，而女性的地位则被极度压制。自幼，古代女子便被灌输贞洁的重要性，甚至被告知唯有守贞才能保全家族的荣誉。否则，他们的行为将为祖宗蒙羞。由此，贞洁成为古代女子从未摆脱的枷锁。《列女传》中记录了无数女性为守贞而殉情自杀的故事，这些女性被视为贞洁的楷模，成为了后世女子心目中的标杆。在古人的观念里，女子的价值不仅仅依靠她的才智、善良或美貌。而是唯有通过贞洁，才能赢得世人的尊敬和褒扬。为什么这种思想能够如此根深蒂固？历史学家指出，经济基础决定了这种观念的盛行。在古代生产力低下、社会依赖男性作为主要劳动力的时期，家庭和国家大事几乎都由男性掌控。女性因生理条件而主要承担生育和照料家庭的责任，逐渐成为男性的附庸。而贞洁观念正是对女性进行束缚的最有效工具。贞不仅要求女子婚前必须守身如玉，婚后还需绝对忠诚，不得与他人私通。违背这一观念的女子，便被视作背叛伦理的罪人，遭到世人的唾弃。到了明清时期，贞洁观念达到了前所未有的极致，社会舆论对女性改嫁的反对声浪愈演愈烈。据史料记载。一些地方官员甚至出台了苛刻的规定，强迫寡妇不得再嫁，若违抗便剥夺他们重新成家的权利。面对家族与社会的双重压力，许多妇女被迫在孤独中度过余生，内心的渴望与现实的禁锢形成了无尽的煎熬。在这一时期，寡妇们承受了巨大的精神折磨，她们被贴上了苦寡的标签，守贞洁成了一种无法摆脱的命运。即便内心渴望重新组建家庭。也要在贞洁观念的压迫下无奈沉默。村中六十五岁的李氏便是这一社会悲剧的缩影。李氏的家在西边，独居多年，村民们都知道，她的丈夫在白虎年的春天因病离世，留下她和两个年幼的孩子。自那之后，李氏便独自一人撑起了整个家，肩负起抚养儿女的重任。这些年来，村里人从未见过她笑过，她总是忙碌于田间。家中沉默寡言，仿佛内心的悲痛已经耗尽了他所有的欢乐。村里人都感叹他的命苦，却又不得不钦佩他的坚贞与忠义。当儿女长大成人后，李氏的生活变得更加孤寂。
，他每日在家中独自度日，只有在邻里拜访时，才能暂时缓解内心的寂寞。尽管有人劝他再嫁，李氏始终坚持，微笑着摇头，守住贞洁是我对先生的承诺。这样的寡妇，在那个时代并不罕见。李氏的故事，恰是千千万万寡妇们的写照。贞洁观念不仅仅限制了寡妇的命运，也无形中渗透进了每一个古代妇女的日常生活。她们的每一句话、每一个动作，都要小心翼翼地符合社会的道德要求，生怕因一点不合礼仪的举动而成为世人批评的对象。那句“男女授受,受不亲”的古训，仿佛一根无形的锁链，束缚着他们的言行举止，甚至连最基本的交流都变得艰难而紧张。村中的豆腐西施经营着一家豆腐铺，手艺极好，豆腐软嫩香滑，口碑极佳，许多人慕名前来光顾。一天，丈夫外出采购，豆腐西施独自看店。正巧，一位村里的书生前来买豆腐。面对这个突如其来的场景，西施突然紧张起来。母亲曾经反复告诫她：男女授受,受不亲，已婚妇女不可与陌生男子独处。他犹豫片刻，才结结巴巴地说道：“我丈夫不在，您还是改天再来吧。”书生见状，意识到尴尬，急忙付了钱，匆匆离去。回到家中，西施将这件事告诉了母亲。母亲听后满心欢喜，夸奖他手里有方。西施这才松了一口气，觉得自己没有违背贞洁的准则。然而，类似的情景在他的生活中却并不少见。每当面对这样的场面，西施总是绷紧神经，时刻警惕，仿佛贞洁的无形枷锁随时会将她的一举一动拖入深渊。随着时代的变迁，今人对古代贞洁观念的理解已不再停留在表面的字面意义。现代社会以法治为基石，重视个人权利的保护，尤其在妇女和儿童遭遇侵害时，法律采取坚决的态度，确保犯罪分子难逃法律的制裁。贞洁观念也发生了微妙的转变，从过去的道德桎梏回归到了更加理性、平衡的状态。它不再是评判女性价值的唯一标准，而成为了女性自主选择的一种美德。当代社会更为珍视生命的尊严与价值，每个人都有追求幸福的权利，无论性别。